வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹையர் பர்ச்சேஸ் அண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டமில் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன் தான் அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த கேஸில் அப்படின்னும் போது கேஷ் ப்ரைஸ் வந்து ப்ராப்ளமில் கொடுக்காத போது நம்ம எப்படி வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் Mr. X purchased a cycle on higher purchase for Rs. 1000 to be paid as follows. X and Trevor are a cycle purchase. Okay, it's Rs. 1000. That's why you know, on signing the agreement, it's Rs. 120. Pay at the end of first year, Rs. 170. At the end of second year, Rs. 160. At the end of last year, Rs. 550. Pay at the, the vendor charged interest at 10% per annum on the cash value remaining unpaid cash year calculate the cash value of the cycle okay ipa vandu idu cash value enna endradhu kekranga yes ipa inda problem podrudhu namba usually la podra maadhiri illama reverse la vandu namba work out pananom ena pathinga na idhula namakku cash price enna endradhu theriyilla cash price therinja da ஒவ்வொரு டைமும் அவர் எவ்வளோ பே பண்ணுறாரு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி நம்ம அவுட் ஸ்டாண்டிங் பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு வந்து கேஷ் ப்ரைஸ் என்னன்றத கொடுக்கல நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது என்னென்னா டோட்டல் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் அதாவது தௌசண்ட்றது இருக்குது அண்ட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவங்க பே பண்ணுற இன்ஸ்டால்மெண்ட் தான் இருக்குது இப்போ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம வந்து ரிவர்ஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ரிவர்ஸ் இன் த சென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் இயர் ஓகே லாஸ்ட் இயர்ன்றது தேர்ட் இயர் அப்புறம் செகண்ட் இயர் அப்புறம் ஃபஸ்ட் இயர் ஓகே இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ரிவர்ஸில் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பே பண்ணியிருக்காரா இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஓகே இப்போ பாருங்கள் அடுத்து ஒன் சிக்ஸ்டி அதுக்கப்புறம் ஒன் செவன்டி அதுக்கப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி டவுன் பேமெண்ட் இது மாதிரி ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் போட போகிறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன் போது முதல்ல இந்த ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு நம்ம இந்த டென் பர்சன்டேஜ் வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே லாஸ்ட் இயர் அவர் பே பண்ணது என்னென்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஓகே அதாவது லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக அவர் பே பண்ணியிருக்கிறது அதில் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டியை முதல்ல கண்டுபிடிச்சா எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி கிடைக்குது அது ஏன் டென் பை ஒன் டென் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஹண்ட்ரட்ன்றது கேஷ் ப்ரைஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது டென் பர்சன்ட் அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்ததோட வேல்யூ இன்ஸ்டால்மெண்ட் அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோட அமௌண்ட் எவ்வளோனா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி புரியுதா யூஸ்வலாக நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கேஷ் ப்ரைஸும் சேர்ந்தது தான் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா நமக்கு இங்கே கேஷ் ப்ரைஸ் என்னன்றது தெரியாது அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் என்னன்றது தெரியாது ஆனால் இதோட வேல்யூன்றது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்ன்றது என்னென்னா டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேஷ் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை வந்து அசியூம் பண்ணி நம்ம போடுறோம் அப்போ நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது எவ்வளோனா டென் தான் அப்போ டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அதாவது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னோட வேல்யூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்போ டென்னோட வேல்யூ என்ன ஜஸ்ட் ஒரு க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் எவ்வளோ வருதுன்னா ஃபிஃப்டி வருது அப்போ இந்த ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் கேஷ் ப்ரைஸ் புரிஞ்சுதா அடுத்து செகண்ட் இயருக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த ஒன் சிக்ஸ்டிலேருந்து போடக்கூடாது இந்த கேஷ் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் இந்த செகண்ட் இயரோட இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஓகே செகண்ட் இதுக்கு போடும்பொழுது டேரெக்டாக ஒன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஆனால் பண்ணக்கூடாது இந்த கேஷ் ப்ரைஸோட இந்த செகண்ட் இயர் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை ஆட் பண்ணணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியா அந்த சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எவ்வளோனா சிக்ஸ்டி கிடைக்குது அப்போ செகண்ட் இயர் கேஷ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி எவ்வளோ வருது ஹண்ட்ரட் வருது ஓகேவா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு போடும்பொழுது இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இந்த ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இந்த ஒன் செவன்ட்டி ஏன்னா நம்ம ரிவர்ஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து போக போக நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அமௌண்ட் பே பண்ண பே பண்ண லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக நமக்கு கம்மியாகும் ஓகேவா ஏன்னா இப்போ ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வாங்கினது முதல்ல எவ்வளோ கொடுத்துட்டோம் ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுத்துட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒன் செவன்ட்டி கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒன் சிக்ஸ்டி கொடுத்தோம் அப்புறம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்படின்ட்டு போக 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 நமக்கு அமௌண்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரிவர்ஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுனால நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம்
அப்போ அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ளேயே அப்போ தான் என்ட்ரு ஆகிறோம் அப்புறம் நம்ம எதுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும் இல்லையா அப்போ தான் நீங்கள் அந்த ஹையர் பர்ச்சேஸில் வாங்கவே செய்கிறீங்க ஓகே வாங்கிட்ட பிறகு அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்க அமௌண்ட்டுக்கு தான் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அதனால் எப்போவுமே டவுன் பேமெண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது அப்போ கேஷ் ப்ரைஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி அதை அப்படியே போட்டுக்க வேண்டியது தான் ஓகே இது நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கும் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த காலம் ஆட் பண்ணி இந்த காலம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் எவ்வளோன்றது தெரிய வந்துடும் பிகாஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நம்ம பே பண்ண அந்த கேஷ் ப்ரைஸ் கேஷ் ப்ரைஸ்ன்றது அந்த ப்ரின்சிபல்காக அந்த சைக்கிள்காக நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணோம் அப்படின்றது தான் கேஷ் ப்ரைஸ் இல்லையா அப்போ இதை ஆட் பண்ணுங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டினா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் செவன்ட்டி இது ஒன் எயிட்டி இது எயிட் டுவெண்ட்டி ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண எவ்வளோ கிடைக்குது தௌசண்ட் கிடைக்குதா எஸ் தௌசண்ட் தான் நம்மளோட ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் புரிஞ்சிச்சா ஓகே ரொம்ப ஈஸி தான் அதாவது நம்ம வந்து கேஷ் ப்ரைஸ் மெத்தட் அப்படின்னும் போது கேஷ் ப்ரைஸில் வந்து நமக்கு கொடுக்கல இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ரிவர்ஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் தான் போட்டிருப்போம் இதில் மட்டும் ரிவர்ஸில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் எஸ் அப்போ இந்த கேஷ் ப்ரைஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் அப்படி போடணும் புரிஞ்சிச்சா ஃபைவ்ன்றது நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ரேட் ஹண்ட்ரடுன்றது கேஷ் ப்ரைஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அதனால் நம்ம இதை மாதிரி மெத்தடில் போட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்னு கேஷ் ப்ரைஸ்ன்ட்டு இப்போ இன்னொரு வழியில் கூட இந்த கேஷ் ப்ரைஸை கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது நான் என்ன சொன்னேன் இதை ஹண்ட்ரடுன்னு சொன்னேன்னா இதை வந்து டென்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ வந்து இதையும் இதையும் மைனஸ் பண்ணி பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் டென் போட்டு பாருங்களேன் உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படியே வரும் புரியுதா இங்கே நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூ இல்லை ஓகே இது வந்து டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேஷ் ப்ரைஸ் சொன்னேன் அப்போ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் டென் இங்கே போடும்போது சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் டென் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் கிடைச்சிடும் ஓகே அந்த மாதிரி வழியிலையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுறதை விட இதே மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணியும் இந்த கேஷ் ப்ரைஸை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மெத்தட் எஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு மெத்தடில் எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன் அண்ட் கேஷ் ப்ரைஸ்லாம் எப்படி அசிட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே அண்ட் அடுத்து வர வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கான ஜேர்னல்ஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங